Nach fünf Jahren Weltreise wollten wir heimkehren, über Land entlang der Seidenstraße von Indien nach Deutschland. Wir starteten unser letztes großes Abenteuer in Goa. Per Nachtbus ging es nach Mumbai in die bevölkerungsreichste Stadt des bevölkerungsreichsten Landes der Welt. Weitere 18 Stunden im Bus brachten uns nach Rajasthan, in eine Welt wie aus 1000 und eine Nacht. Wir hatten 14 Tage für fünf Städte verteilt auf einem Gebiet in der Größe Deutschlands. Spätestens hier zog uns Indien in sein Chaos. Und spätestens hier lernten wir das Land so richtig lieben. Doch das schnelle Reisen quetschte uns aus, körperlich und emotional. Und so gönnten wir uns nach einem Monat, in dem wir durchs Land umhergeschleudert wurden wie Treibholz im Meer, eine Auszeit. In Rishikesh. Am Ufer des Ganges, am Fuße des Himalaya. Eigentlich sollte damit unsere Zeit in Indien enden. Eigentlich wollten wir weiter nach Pakistan ziehen, doch dann kam alles anders als gedacht und so verbrachten wir 16 Stunden an einem Flughafen, an unserem vierten Hochzeitstag. Gegen Mitternacht waren wir hier, oder? Gegen Mitternacht, gegen 12, circa 11 Uhr, glaube ich, äh, 30. Ja, okay. Also haben wir jetzt ja, acht Stunden hinter uns. Und acht Stunden vor uns. Ja. Ja, genau. Okay. Genau die hier. Halbzeit. Halbzeit. Das wird auf jeden Fall der armseligste Hochzeitstag, den wir bisher hatten. Oder? Ja, die waren alle nicht so toll. Ich meine, alle nicht so toll, aber wir waren wenigstens irgendwo. Wir hatten wenigstens ein Hotelzimmer. Ja, ein Bett oder so. Unsere wie vielte Flughafenübernachtung ist das jetzt? <lacht> Leben am Flughafen? <lacht> ich weiß nicht genau. Aber auf jeden Fall fünfte vielleicht. Ich habe mich ein bisschen gefühlt wie so eine Obdachlose, ja. nachdem wir geweckt wurden und verscheucht wurden. <lacht> 5 Uhr morgens. Ich bin müde. Oh, wir machen das Beste so, so wie immer. Während unseres ersten Thailand-Urlaubs stolperten wir durch Zufall auf eine Strandhochzeit und waren uns einig, dass wir genauso heiraten wollen. Zwei Jahre später standen wir barfuß im warmen Sand auf Koh Samui, beäugt von unseren engsten Freunden und Verwandten, während wir nur Augen füreinander hatten. Nur eure Liebe ist euer wahres Zuhause. Ich wusste nicht so recht, wer ich bin, wer ich sein will und was ich vom Leben erwarte. Doch seitdem wir zusammen sind, habe ich konkrete Träume und Ziele. Und es scheint, als würde sich jeder Traum, den wir teilen, wie von selbst erfüllen. Mit dir bin ich endlich angekommen. Mit dir wird alles gut. Ich liebe dich. Mehr als 700 Millionen Frauen weltweit leben in einer Zwangsehe. Jede dritte verheiratete Frau erfährt Gewalt in ihrer Ehe. Und jedes dritte Ehepaar in Deutschland lässt sich scheiden. Zahlen, die den Eindruck erwecken, es handle sich um eine verkrustete Institution, um einen weiteren Auswuchs des patriarchalen Geschwürs, um ein Konstrukt, das nicht mehr so recht passen will in unsere heutige Welt. Zwei sich liebende Menschen brauchen gewiss nicht heiraten, um glücklich zu sein. Denn zu oft entpuppt sich die Ehe als schrecklicher Käfig. Wir glauben allerdings auch, dass sie die pure Freiheit sein kann. Und so wollten wir unserer Beziehung dieses leicht verstaubte Gewand überstülpen. In einer Welt schier endloser Möglichkeiten wollten wir ein Bekenntnis zueinander ablegen. 
und unsere Liebe feiern. Ich wäre gerne der Gast da gewesen, weißt du, was ich meine? Ich werde die Augen zu. Aber es ist auch die Kleid. Und auch die Haare. Ich würde heutzutage das komplett anders machen. Ja, und ich. Haben wir jemals irgendwas Besonderes gemacht? Haben wir den Tag jemals nicht zelebriert? Ist ja irgendwo wenigstens mal essen gegangen werden oder so? Auch nicht. Nee. Wo waren wir in den ersten Hochzeitstag? Der erste Hochzeitstag war in 2020 Australien. auf Kangaroo Island. Kangaroo Island, Australien. Der zweite Hochzeitstag? Äh, Droom, Australien. Droom, Australien. Dann der dritte Hochzeitstag war Südafrika. Mhm. Ja. ja. Südafrika, Kapstadt? Ja, kann sein, Kapstadt. Ich glaube, Kapstadt, ja. Und jetzt der vierte Hochzeitstag am Flughafen. Flughafen. <lacht> Was hast du denn so für Gefühle, wenn du an die Hochzeit zurückdenkst? War es die Traumhochzeit? <lacht> ähm, es war schon traumhaft. So natürlich, wenn man sich vorstellt, heiraten in Thailand. So auf den Bildern sieht es auch traumhaft aus. Aber die Realität ist halt einfach, dass man als Brautpaar, ich glaube, da würden mir einige zustimmen, ja. ähm, nicht viel von seiner eigenen Hochzeit, ähm, wie, wie kann man das sagen, miterlebt. <lacht> Oder man ist ja schon dabei, aber irgendwie ja. auch nicht. <lacht> ja. Wie war es für dich? Es war auf jeden Fall ein schöner Tag und ich habe auch versucht, ähm, ihn bewusst mhm. zu genießen. Mhm. Das habe ich mir halt immer wieder auch in den Kopf geholt, dass ich mich nicht zu sehr stresse. Ja. Ich war halt übelst aufgeregt am Anfang. Ja. Aber so nach der Trauung ähm, habe ich schon genossen. Ich habe auch eigentlich ganz gute Erinnerungen an den Tag. Aber ja, es war halt, es war halt einfach auch aus mehreren Gründen auch krass. So, wir waren halt ähm, zu dem Zeitpunkt ja auch schon ein Jahr unterwegs. fast ein Jahr unterwegs ja. und haben all unsere Gäste, also Freunde und Familie dort nach langer Zeit wiedergesehen mhm. und wir haben halt auch dieses eine Jahr sozusagen ja, die meiste Zeit zu zweit verbracht. Und ja. Dann war man auf einmal verantwortlich für so eine riesige Gruppe. Ja. Die kamen ja alle eine Woche vor genau. der Hochzeit. Genau. Und da muss man sich ja auch darum kümmern, dass es allen, ähm, ja, dass es allen gut geht und dass jeder sich irgendwie wohlfühlt ja. und halt auch ähm, so bei der Orientierung ein bisschen helfen. Für manche war es die erste Fernreise sozusagen. Genau. Man war irgendwie überall und nirgendwo. So. Ja, genau, genau, das trifft es, glaube ich, am Man besten. War es ein bisschen verstreut. Überall und nirgendwo. Aber trotzdem, es war. Ich bin froh, dass wir da geheiratet ja, haben. Ja, wir hatten ja auch übelst, übelst Glück mit äh, Corona. Ja. Also hätten wir es ein Jahr später gemacht. Ja. Hätte es nicht funktioniert. Nee. Das Jahr darauf hätte es auch nicht funktioniert. Nee. Deswegen war das Timing schon ganz gut. <lacht> ja, das Timing war sehr gut. Ich hoffe, dass nächstes Jahr. Fünf ja. Jahre sind es dann und dann müssen wir mal richtig zelebrieren. Ja. Mal gucken, wo wir nächstes Jahr sein werden. Mal gucken, wo wir sein werden. Happy Anniversary. Happy Anniversary. Was sagen deine Eltern? Seidenhochzeit. Seidenhochzeit, okay, ja. Frohe Seidenhochzeit.
<lacht> Unterwegs seit fünf Jahren auf Weltreise. Zu zweit. Als Paar. Wir trafen viele wie uns. Jung, verliebt, gesegnet mit dem richtigen Reisepass und dem nötigen Kleingeld für dieses Beziehungsmärchen to go. Doch die wenigsten dieser Love Stories fanden ein Happy End. Wir wissen nicht, ob und was wir anders gemacht haben als sie. Wir wissen nur, dass wir im jeweils anderen ein Zuhause fanden. Was aber auch bedeutete, dass die Türen zu unseren Freiräumen stets offen standen. Wir teilten uns Rucksack, Bett, Klo, Essen, Trinken, T-Shirts und Unterwäsche. Wir teilten Ängste und Träume, Zweifel und Hoffnung. Für acht Monate teilten wir uns ein Handy und für drei Tage eine Zahnbürste. Warum war es für uns kein Fluch, sondern ein Segen, zwar nicht zu wissen, wo man abends einschläft, dafür aber, dass man nebeneinander aufwacht. Wie haben wir das ausgehalten? Miteinander für 1750 Tage, 42.000 Stunden zu zweit allein. Das waren keine Flitterwochen in Dauerschleife. Wir zickten, wir stritten, wir waren auch mal unfair zueinander und auch mal gemein. Wir standen im Laufe unserer Reise vor zahlreichen Abzweigungen, die uns an unser Ende geführt hätten. Doch wir überlegten zu keinem Zeitpunkt, sie zu gehen. Und so ist jede Erinnerung an unsere Reise verknüpft mit der Dankbarkeit, dass wir noch hier sind. Zu zweit. Als Paar. Es gibt keine Antwort darauf, was genau der Klebstoff ist, der uns bis heute zusammenhält. Zumindest keine, die man in Worte fassen kann. Am ehesten trifft es wohl ein Gefühl. Das Gefühl nämlich, dass der allergrößte Gewinn unserer Reise, dass das Einzige, was wirklich zählt, die gemeinsame Zeit ist, die diese Jahre uns schenken. Nichts von dem hätte etwas bedeutet, wenn wir nicht wären. Da ihr beide in die Ehe eingewilligt und als Zeichen eurer Bindung die Eheringe getauscht habt, erkläre ich euch jetzt und hiermit für Ehemann und Ehefrau, Eugen und Anna, ihr dürft euch jetzt küssen. Ach ja, was suchen wir eigentlich auf einer geplanten Überlandreise in einem Flugzeug? Und wohin geht's? Das ist eine Geschichte für nächstes Mal.